ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து மூணாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான உனக்கு கணக்கு இது அஞ்சு மார்க்லேயோ இல்லை ரெண்டு மார்க்லேயோ வந்துட்டு இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது பயிற்சி மூணு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து மூணாவது கணக்கு எல்லாத்தையுமே இங்கே வகுத்தலில் போட்டிருக்குறாங்க எல்லாமே டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க நான் என்ன சொன்னேன் ஏற்கனவே டிவிஷனாக இருந்தால் வகுத்தலாக இருந்தால் நீ எப்படியாவது அதை பெருக்கலாம் மாற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அது எப்படி நீ இப்போ பார்க்கலாம் முதல் கணக்கு பார்த்துடலாம் ரெண்டு ஏ பவர் ரெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சு ஏ ப்ளஸ் மூணு வகுத்தல் ரெண்டு ஏ பவர் ரெண்டு ப்ளஸ் ஏழு ஏ ப்ளஸ் ஆறு வகுத்தலில் இருக்கு டிவிஷனில் இருக்கு அந்த வகுத்தலை நான் பெருக்கலாம் மாற்றிக்கிறேன் மாத்திக்கிட்டேன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரில் கீழே இருக்கிறத மேலே கொண்டு போயிட்டு மேலே கதை கீழே கொண்டு வந்துடும் அப்போ கீழே என்ன இருக்கு மைனஸ் அஞ்சு ஏ பவர் ரெண்டு மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு ஏ மைனஸ் ஐம்பது இருக்கு கீழே என்ன இருக்கு ஏ பவர் ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு இப்போ பெருக்கள்லாம் மாற்றியாச்சு இனிமேல் பொது மதிப்புகளை அடித்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இது எல்லாத்துக்குமே காரணிகள் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இங்கேயும் ஏ ஸ்கொயரில் இருக்கு ஏ ஸ்கொயரில் இருக்கு ஏ பவர் ரெண்டு ஏ பவர் எல்லாமே ஏ பவர் ரெண்டில் இருக்கு எல்லாமே இருபடி சமன்பாடுகளா இருக்கு நாலு மதிப்புகளுடைய எளிமையான வடிவத்தை கண்டுபிடிச்சு தீர்த்துக்கலாம் முதல்ல மேல ஃபர்ஸ்ட்ல மேல என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு ஏ பவர் ரெண்டு பிளஸ் அஞ்சு ஏ பிளஸ் மூணுன்னு இருக்கு காரணி கண்டுபிடிங்க ஏ பவர் ரெண்டுக்கு பக்கத்துல ரெண்டு இருக்கு கடை ஏவே இல்லாம மூணு இருக்கு ரெண்டு மூணு ஆறு ஆறு நம்ம மூணு ரெண்டு அஞ்சுன்னு எழுதலாம் மூணு ரெண்டு ஆறுன்னு எழுதலாம் மூணு ரெண்டையும் பிறகுனா ஆறு வரும் மூணு ரெண்டையும் கூட்டணும்னா உங்களுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த அஞ்சு வந்துருது இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய காரணிகள் ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு ஏ ஸ்கொயரு ப்ளஸ் அஞ்சை வந்துட்டு மூணு ரெண்டுன்னு பிரித்து எழுதிக்கலாம் மூணு ஏ ப்ளஸ் ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணுன்னு எழுதலாம் இங்கே ரெண்டுத்துலேயுமே ஏ வா பொதுவாக வெளில எடுத்துரு இப்போ ரெண்டு மடங்கு ஏ ஸ்கொயரில் ஏ வெளில போயிடுச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு ஏ இருக்கும் ப்ளஸ் மூணு ஏல ஏ போயிடுச்சுன்னா மூணு மட்டும் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு தான் இங்கேயும் வரணும் ஏற்கனவே அப்படி தான் இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ளஸ் ஒன்றை வந்து வெளில எடுத்துடலாம் ஒன்றும் ரெண்டு ஏவும் பிறக்குனா ரெண்டு ஏ வந்துடும் ஒன்றையும் மூணையும் பிறக்குனா மூணு வந்துடும் ரெண்டு இடத்துலையும் ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு பொதுவாக வெளில எடுத்துருங்க இப்போ இங்கே ஒரு ஏவும் அங்கே ஒரு ஒன்றுன்னு இருக்கும் இது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோ சமன் பாட்டுக்கு இங்கே மேலே இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டாவது கீழே இருக்கிறத கண்டுபிடிங்க ரெண்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு ஏ ப்ளஸ் ஆறு இதே மெத்தடு தான் ஏ பவர் ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரையும் ஏவே இல்லாத நம்பரையும் பெருக்குங்க ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டுன்னு வந்துடும் இதுக்கு காரணிகள் கண்டுபிடிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு மூணு நாலு பன்னெண்டுன்னு வரும் மூணு நாலும் பெருக்குனா ஏழு வந்துடும் ஸோ மூணு நாலையும் பெருக்கோட சாரி கூட்டினிங்கன்னா ஏழு வந்துடும் மூணு நாலும் கூட்டினா ஏழே வந்துருச்சு அப்போ இது கரெக்டான ஒரு காரணி அப்போ ரெண்டு ஏ ஸ்கொயரு ஏழு நான் மூணு நாலுன்னு பிரித்து எழுதிக்கோ ப்ளஸ் மூணு ஏ ப்ளஸ் நாலு ஏ ப்ளஸ் மேலே இருக்கிற ஆறு இங்கேயும் ஏவை பொதுவாக வெளில எடுத்துருங்க அப்போ ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு வரும் இங்கேயும் நம்ம ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு வர வைக்கணும் ரெண்டு ஏ இருக்கு இங்கே நாலு ஏ இருக்கு என்ன வெளில போயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு வெளில போயிருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஏ வரும் இங்கே ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு இங்கே ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு இருக்குல்ல ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணை பொதுவாக வெளில எடுத்துருங்க உள்ள ஒரு ஏவும் ஒரு ப்ளஸ் ரெண்டும் இருக்கும் இது நம்ம ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கும் ரெண்டாவது சமன் பாட்டை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ அதே மாதிரி நம்ம மூணாவது கண்டுபிடிக்கலாம் மூணாவது என்ன இருக்கு மைனஸ் அஞ்சு ஏ பவர் ரெண்டு அப்படியே வச்சுக்கோணும் தப்பு இல்லை மைனஸ் அஞ்சு ஏ பவர் ரெண்டு மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு ஏ மைனஸ் ஐம்பதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு ஏழு முப்பத்தஞ்சு அஞ்சு பத்து ஐம்பது எல்லாமே அஞ்சாம் வாய்ப்பாட்டில் வர்றதுனால அஞ்சை வெளில எடுத்துடலாம் எல்லாத்துலேயுமே மைனஸ் வர்றதுனால மைனஸை வெளில எடுத்துடலாம் அப்போ மைனஸ் அஞ்சு ஏ பவர் ரெண்டில் மைனஸ் அஞ்சு வெளில போயிடுச்சுன்னா வெறும் ஏ பவர் ரெண்டு மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு ஏ மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு நம்ம எப்படி எழுதுறோன்னா மைனஸ் ஏழு பெருக்கள் அஞ்சுன்னு எழுதலாம் சரியா அதில் இல்லை இப்படி கூட எழுதலாம் ஏழு பெருக்கள் மைனஸ் அஞ்சுன்னு கூட எழுதிக்கலாம் ஏழையும் மைனஸ் அஞ்சு பெருக்குனா மைனஸ் முப்பத்தஞ்சு வரும் மைனஸ் அஞ்சு வெளில போயிடுச்சுன்னா உள்ளே என்ன இருக்கும் ஒரு ஏழு மட்டும் இருக்கும் குறி இல்லாத ஏழு சைன் இல்லாமல் ஏழு இருக்குல்ல அப்போ ப்ளஸ் ஏழுன்னு போட்டுக்கும் அங்கே ஏ
இந்த ரெண்டுத்துலேயும் ஏவை பொதுவாக வெளில எடுத்துரு ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு வரும் இங்கேயும் ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு தான் வர வைக்கணும் ரெண்டு ஏல ஏ இருக்குன்னா என்ன வெளில போயிருக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டு வெளில போயிருக்கும் ஸோ மைனஸ் அஞ்சு ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு பொதுவாக வெளில எடுத்துரு இங்கே ஒரு ஏவும் அங்கே ஒரு ரெண்டும் காத்துட்ருக்கோம் இது மூணுன்னு எடுத்துக்கலாம் நாலாவதுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிறது ஏ பவர் ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு ஏ ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு இருக்கும் ஏ பவர் ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் நம்பர் இல்லைனா ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஒன்றும் அந்த அஞ்சும் பெருக்கனா அஞ்சு வந்துடும் அஞ்சு ஒன்று அஞ்சு அஞ்சையும் ஒன்றையும் கூட்டினா நடுவில் இருக்கிற ஆறு வந்துருச்சு அப்போ அஞ்சு ஒன்று தான் நம்மளுடைய காரணி இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அஞ்சு ஏ ப்ளஸ் ஒன்று ஏ ப்ளஸ் அஞ்சுன்னு வந்துடும் இதை அழிச்சிட்றேன் ஒரு லைன் போட்டுடலாம் அப்போ என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா a பவர் ரெண்டு இங்கே ஏலையும் இங்கே ஒரு ஏ பவர் ரெண்டு மடங்கு இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ அஞ்சு ஏ இருக்குது ரெண்டுலேயுமே ஏ பொதுவாக வெளில எடுத்துடலாம் ரெண்டு மடங்கு ஏல ஒரு ஏ போயிடுச்சுன்னா ஒரு ஏ வரும் அஞ்சு ஏல ஏ போயிடுச்சுன்னா அஞ்சு மட்டும் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு தான் வர வைக்கணும் ஏல இங்கே ஒன்று ஏ இருக்குது இங்கே ஏ மட்டும் தான் இருக்குது என்ன வெளில போயிருக்கோம் ஒன்று வெளில போயிருக்கோம் ரெண்டுத்துலேயும் ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு இருக்கிறதுனால ஏ ப்ளஸ் அஞ்சே பொதுவாக வெளில எடுத்துக்கோ அப்புறம் இங்கே ஒரு ஏ இருக்கும் அங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கும் இது நம்ம நாலாவது சமன்பாடு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒன்றையும் ரெண்டையும் வகுக்கணும் மூணையும் ரெண் நாலையும் வகுத்து பெருக்கிக்கணும் அதானே இங்கே பண்ணோம் இதை ரெண்டு ஒன்று இது ஒன்றா எடுத்தோம் இது ரெண்டாக எடுத்தோம் அது மூணாக எடுத்தோம் நாலாக எடுத்தோம் ஸோ ஒன்றையும் ரெண்டையும் வகுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு ஏ ப்ளஸ் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு ஏ ப்ளஸ் பெருக்கல் மூணாவது என்ன இருக்கு மைனஸ் அஞ்சு ஏ ப்ளஸ் ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் ரெண்டுன்னு போட்டதோட ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு முதல்ல போட்டுடலாம் ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு ஏ ப்ளஸ் ரெண்டு முகத்தில் நாலாவது என்ன இருக்கு ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு பெருக்கள் ஏ ப்ளஸ் ஒன்று பொதுவான மதிப்புகள்லாம் அடிக்கலாம் இங்கே ஒரு ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு இங்கே ஒரு ரெண்டு ஏ ப்ளஸ் மூணு மேலேயும் கீழேயும் பொதுவான மதிப்புகள் இருக்கணும் இங்கே ஒரு ஏ ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு ஏ ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு இருக்குது இங்கே ஒரு ஏ ப்ளஸ் அஞ்சு இருக்குது கடைசியாக எல்லாமே அடிப்பட்டு போய் எனக்கு மீதி ஒரே ஒரு மைனஸ் அஞ்சு மட்டும் இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்துட்டு முதல் கணக்குக்கு மைனஸ் அஞ்சு தான் பதில் இது கேள்வி நம்பர் ஒன்று அதே மாடல் அப்படியே கேள்வி நம்பர் ரெண்டு போடலாம் இங்கேயும் நாலு சமன்பாடுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை கவனமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேள்வி எழுதிக்கலாம் பி பவர் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு பி மைனஸ் இருபத்தெட்டு இந்த கேள்வி போடுறோம் பி பவர் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு பி ப்ளஸ் நாலு வகுத்தில் நான் பெருக்கலாம் மாற்றிக்க போகிறேன் அப்போ கீழே இருக்கிறது மேலேயும் மேலே இருக்கிறது கீழேயும் எழுதிக்கணும் கீழே என்ன இருக்குது பி பவர் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு பி மைனஸ் பதினாலுன்னு இருக்கும் மேலேருந்து கீழே வர்றப்ப பி பவர் ரெண்டு மைனஸ் நாற்பத்தொம்போதுன்னு இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக நம்ம மதிப்புகள் கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிக்கலாம் பி பவர் ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு பி மைனஸ் இருபத்தெட்டு இருபடி சமன்பாடு பி பவர் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ பி பவர் ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கும் மைனஸ் இருபத்தெட்டு ஒன்று மைனஸ் இருபத்தெட்டும் மைனஸ் இருபத்தெட்டு இதுக்கு காரணிகள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏழும் நாலும் இருபத்தெட்டு ஏழு நாலும் இருபத்தெட்டு மைனஸ் இருபத்தெட்டு ஒன்றில் ஒரு இடத்துல மைனஸ் போட்டுக்கும் ஏழும் மைனஸ் இருபத்த மைனஸ் நாலும் மைனஸ் இருபத்தெட்டு வரும் ஏழையும் மைனஸ் நாலையும் கூட்டணுன்னா ஏழு ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஆகிடும் மைனஸ் நாலு ஆகிடும் ஏழில் நாலு போச்சுன்னா மூணு வந்துடும் பாரு இங்கே மூணு வந்துருக்கு அப்போ நம்ம காரணிகள் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ பி ஸ்கொயரு மூணு ஏழு மைனஸ் நாலு பிரிச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் ஏழு பி மைனஸ் நாலு பி கடைசியாக அவனுக்கு ஒரு மைனஸ் இருபத்தெட்டு இருக்கு இதுக்கு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இங்கே இருக்கிற ரெண்டு முத ரெண்டு நம்பர்லேயும் பி பொதுவாக வெளில எடுத்துடலாம் ரெண்டு மடங்கு பியில் ஒரு பி போச்சுன்னா ஒரு பி இருக்கும் ஏழு பியில் பி போயிடுச்சுன்னா ஏழு இருக்கும் இந்த பி ப்ளஸ் ஏழு தான் இந்த பக்கமும் வரணும் இங்கே எனக்கு பி தான் உள்ளே இருக்குது என்ன இங்கே இருக்குது மைனஸ் நாலு பி அப்போ பி என்று விட்டுட்டு மீதி மைனஸ் நாலு வெளில போயிருக்கும் ரெண்டு இடத்துலையும் பி ப்ளஸ் ஏழு இருக்கிறதுனால பி ப்ளஸ் ஏழு வெளில கொண்டு வந்துரு ஒரு பி இங்கே இருக்குது ஒரு மைனஸ் நாலு இருக்குது இது நம்மளுடைய முதல் சமன்பாடா
இப்போ நம்ம காரணிகள் என்ன வரும் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு பி ப்ளஸ் ரெண்டு பி ப்ளஸ் அந்த கடைசியில் இருக்கிற நாலு இது ரெண்டுத்துலேயும் பொதுவாக பியை வெளில எடுத்துருங்க பி ப்ளஸ் ரெண்டு வரும் இங்கேயும் நமக்கு பி ப்ளஸ் ரெண்டு தான் வர வைக்கணும் பி ரெண்டு பி என்ன வெளில போயிருக்கலாம் பியை விட்டுட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு வெளில போயிருக்கும் அப்போ ரெண்டுத்துலேயும் பி ப்ளஸ் ரெண்டை பொதுவாக வெளில எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்கே ஒரு பி இருக்கும் இங்கே ஒரு ரெண்டு மட்டும் தனியாக இருக்கும் இதை நம்ம ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது மூணாவது இந்த சமன்பாடு எடுத்துக்கலாம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் அஞ்சு பி மைனஸ் பதினாலு பி ஸ்கொயர் பி பவர் ரெண்டுக்கு பகல் நம்பர் எல்லாம் ஒன்று இருக்கும் ஒன்று மைனஸ் பதினாலும் மைனஸ் பதினாலு மைனஸ் பதினாலு எப்படி வள வர வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஏழு ரெண்டு பதினாலு மைனஸ் பதினாலு தான் நம்ம வேணும் ஒரு இடத்துல மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஏழையும் மைனஸ் ரெண்டையும் கூட்டினா ஏழு ப்ளஸ்ஸு மைனஸும் மைனஸ் ரெண்டு ஆகிடும் ஏழில் ரெண்டு போச்சுன்னா அஞ்சு வரும் ஆனால் எனக்கு மைனஸ் அஞ்சு வேணும் அப்போ குறிய வேறு இடத்துக்கு மாற்றி போடுவோம் ஆன்சர் வரலன்னா மாற்றி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தப்பு கிடையாது மைனஸ் இங்கே போட்டோம்னா மைனஸ் ஏழு ரெண்டு மைனஸ் பதினாலு மைனஸ் ஏழையும் ரெண்டையும் கூட்டினேன்னா மைனஸ் ப்ளஸ் கழிக்கணும் ஏழில் ரெண்டு போச்சுன்னா அஞ்சு பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் அஞ்சு வந்துருச்சு அப்போ நம்மளுடைய சமன்பாடு எப்படி ஆகிடும்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு பி ப்ளஸ் ரெண்டு பி மைனஸ் பதினாலுன்னு வந்துடும் ஒரு அழகாக ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ பி இங்கே எந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துலேயும் பியை பொதுவாக வெளில எடுத்துருங்க வேறு எதுவும் எடுக்க முடியாது பி மைனஸ் ஏழுன்னு வந்துடும் இங்கேயும் நம்ம பி மைனஸ் ஏழு தான் வர வைக்கணும் அப்போ பி அங்கே ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பி இருக்கா ப்ளஸ் ரெண்டு வெளில போயிருக்கும் அப்போ பி மைனஸ் ஏழு பொதுவாக வெளில எடுத்துட்டீங்கன்னா பி ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்கும் இது நம்ம மூணாவது சமன்பாடு நாலாவது என்ன இருக்குது கேள்வியில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் நாற்பத்தி ஒம்பது இருக்குது இதை நம்ம சிம்பிளாக பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு பவர் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஏழு பவர் ரெண்டுன்னா ஏழு பெருக்கள் ஏழு நாற்பத்தொம்பது வரும் இது பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது இதோட ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஏ இருக்க இடத்துல பி இருக்கு பி இருக்க இடத்துல ஏழு ஏழு இருக்கு அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏழு ஸ்கொயர் எப்படி வரும் பி ப்ளஸ் ஏழு பி மைனஸ் ஏழுன்னு வரும் இதை நம்ம நாலுன்னு வச்சுக்கோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுங்க ஒன்றுன்றது எனக்கு இங்கே இருக்கிற பி ப்ளஸ் ஏழு b மைனஸ் நாலு ரெண்டுன்றது வகுத்தல் கீழே இருக்கிறதுக்கு பி ப்ளஸ் ரெண்டு பி ப்ளஸ் ரெண்டு பெருக்கள் மூணுன்றது மேலே இருக்கிறது பி ப்ள பி மைனஸ் ஏழு பி ப்ளஸ் ரெண்டு நாலுன்றது இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் நாற்பத்தொம்பது பி ப்ளஸ் ஏழு பி மைனஸ் ஏழு பொதுவான மதிப்புகள்லாம் அடிக்கலாம் பி ப்ளஸ் ஏழையும் கீழே இருக்க இங்கே பி ப்ளஸ் ஏழையும் அடிச்சிடலாம் பி மைனஸ் ஏழையும் பி மைனஸ் ஏழையும் அடிச்சிடலாம் வேறு என்ன இருக்குது பி ப்ளஸ் ரெண்டையும் பி ப்ளஸ் ரெண்டையும் அடிச்சிட்டோன்னா மீதி எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு பி மைனஸ் நாலும் கீழே ஒரு பி ப்ளஸ் ரெண்டும் மட்டும் மிச்சம் இருக்கும் இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் இங்கே நாலு சமன்பாடுகளுக்கும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சி அந்த எளிமையான வடிவத்தை பயன்படுத்தி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது ரெண்டாவது கணக்குக்கான பதில் மூணாவது கணக்கு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவர்லாம் இல்லை இது இருபடி சமன்பாடு இங்கே ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ அதுக்கு மட்டும் தீர்வை கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ என்ன இருக்குது எக்ஸ் பவர் ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு இருக்குது எக்ஸ் பவர் ரெண்டுன்றதால இருபடி சமன் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்போ எக்ஸ் பவர் ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கும் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஆறு ஒன்று மைனஸ் ஆறும் மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஆறு நம்ம மூணு ரெண்டு ஆறுன்னு எழுதலாம் மைனஸ் மூணு இங்கே போட்டீங்கன்னா மைனஸ் மூணு ரெண்டும் மைனஸ் ஆறு ஆகிடும் மைனஸ் மூணையும் ரெண்டையும் கூட்டினேன்னா மைனஸ் ப்ளஸ்ன்றதால் கழிக்கணும் மூணில் ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்று பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் மைனஸ் எக்ஸுக்கு அர்த்தம் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் அப்போ கரெக்டாக மைனஸ் ஒன்று வந்துருச்சு அப்போ எக்ஸ் பவர் ரெண்டு மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸு மைனஸ் ஆறுன்னு வந்துடும் இதில் பொதுவாக எக்ஸை வெளில எடுத்துரு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு வரும் இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு வரவே அப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் வெளில ரெண்டு வெளில போயிருக்கோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் மூணை பொதுவாக வெளில எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு எக்ஸையும் ஒரு ப்ளஸ் ரெண்டையும் விட்டுட்டு போயிடும் இதுதான் நம்மளுடைய ஒரு சமன்பாடு இப்போ இங்கே இருக்கிற கேள்வியை பாரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு பை நாலு ஒய் இருக்கு வகுத்தல் இருக்குல்ல பெருக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் மாத்திரப்ப கீழே இருக்கிற பன்னெண்டு ஒய் ஸ்கொயர் மேலே போயிடும் பன்னெ
பொதுவான மதிப்புகள்லாம் அடிக்கலாம் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு மேலேயும் கீழேயும் தான் அடிக்கணும் இங்கே ஒரு ஒய் இருக்குது மேலே ஒரு ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு நாலு இருக்குது நாலு மூணு மடங்கு இதை அடிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம ஆன்சர் எப்படி வந்துடும்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே என்ன மிஞ்சிருக்கு மூணு ஒய்யும் மட்டும் மிஞ்சிருக்கு கீழே என்ன இருக்குது ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு வந்து மிஞ்சிருக்கு இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் மூணு ஒய் மைனஸ் மூணு ஒய் வகுத்தல் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு இது கேள்வி நம்பர் மூணு அடுத்தது நாலாவது கேள்வி பார்த்துடலாம் நம்ம நாலாவது கேள்வி தான் முதல்ல வகுத்தல் இருக்கு இல்லையா அதை பெருக்கலாம் மாற்றி எழுதிக்கலாம் பன்னெண்டு டி பவர் ரெண்டு மைனஸ் இருபத்ரெண்டு டி ப்ளஸ் எட்டு வகுத்தல் மூணு டி பெருக்கெல்லாம் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ கீழே இருக்கிறது மேலே போயிடும் மேலே இருக்கிறது கீழே வந்துடும் ரெண்டு டி பவர் ரெண்டு ப்ளஸ் நாலு டி வகுத்தல் மேலே இருந்துரு மூணு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு டி மைனஸ் எட்டு ஒன்று ஒன்றத்தையும் தீர்வுகள் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல இரு இது பார்த்தீங்கன்னா இருபடி சமன்பாடுகள் இருக்குது இதுவும் இருபடி சமன்பாடு தான் இதுவும் இருபடி சமன்பாடு இதில் வந்து டி இல்லாத ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் இல்லை மற்றபடி மூணையுமே நம்ம தீர்வு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு டி பவர் ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு டி ப்ளஸ் எட்டு ரெண்டாவது வாய்ப்பாட்டில் ரெண்டு ஆறு பன்னெண்டு கிடைக்கும் ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் ரெண்டு நாலு எட்டு கிடைக்கும் எல்லாமே ரெண்டாவது வாய்ப்பாட்டில் வர்றதுனால நம்ம ரெண்டை பொதுவாக வெளில எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு எப்போ பன்னெண்டாகும் ஆறு பணங்கு ஆறு டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எப்போ இருபத்தி ரெண்டாகும் பதினோரு மடங்கு ரெண்டு எப்போ எட்டாகும் நாலு மடங்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இது ஒரு இருபடி சமன்பாடு டி ஸ்கொயரில் இருக்கிறதுனால காரணிகள் கண்டுபிடிங்க டி பவர் ரெண்டுக்கு பக்கத்தில் ஆறு இருக்குது டீயே இல்லாமல் ஒரு நாலு இருக்குது ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு அப்போ இருபத்தி நாலுக்கு காரணி கண்டுபிடிக்கணும் எட்டு மூணு வந்து உனக்கு இருபத்தி நாலு கொடுக்கும் கரெக்டாக வந்துடுச்சு ஆனால் எட்டு மூணையும் கூட்டினேன்னா உனக்கு பதினொன்று வரும் ஆனால் எனக்கு இங்கே மைனஸ் பதினொன்று வரணும் அப்போ ரெண்டு இடத்துலையும் முதல்ல மைனஸ் அறிமுகப்படுத்திடு மைனஸும் மைனஸும் பெருக்கிறப்ப ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போ மைனஸ் எட்டையும் மைனஸ் மூணையும் நீ கூட்டினீனா மைனஸ் மைனஸ் கூட்டணும் எட்டு மூணு பதினொன்று மைனஸ் ரெண்டு இடத்துலையும் எங்களால் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் மைனஸ் பதினொன்று வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டு பெருக்கள் ஆறு டி பவர் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் பதினொன்று ரெண்டாக பிரித்து எழுதிக்கலாம் மைனஸ் எட்டு டி மைனஸ் மூணு டி ப்ளஸ் நாலுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஆறு ரெண்டு நாலு எட்டு ரெண்டுலேயுமே ரெண்டு பொதுவாக வர்றதுனால ரெண்டை வெளில எடுத்துடலாம் ரெண்டுத்துலேயுமே டீ இருக்கலாம்னா டீயையும் வெளில எடுத்துரு ரெண்டு எத்தனை மடங்கு ஆறு மூணு மடங்கு மூணு உள்ள போட்டுக்கோ ரெண்டு டீல ஒரு டீ வெளில போயிடுச்சு ஒரு டீ உள்ள இருக்கு மைனஸ் ரெண்டு எத்தனை மடங்கு எட்டு வரும் நாலு மடங்கு டீ வெளில போயிட்டதுனால நாலு மட்டும் தான் இருக்கும் இதே மூணு டீ மைனஸ் நாலு தான் இந்த பக்கமும் வரணும் இதுல இருந்துட்டு இங்க எனக்கு மூ மூணு டீ இருக்கு இங்க மைனஸ் மூணு டீ இருக்கு என்ன வெளில போயிருக்கோம் மைனஸ் வெளில போயிருக்கோம் மைனஸ் மட்டும் அனுப்ப முடியாது ஒரு ஒன்னையும் சேர்த்து அனுப்பி விடு இப்ப ரெண்டு ரெண்டு இடத்துலயும் மூணு டீ மைனஸ் நாலு இருக்கு இங்க மீதம் உள்ள ஒரு ரெண்டு டீ இங்க ஒரு மைனஸ் ஒன் இதுதான் நம்மளுடைய முதல் இருபடி சமன்பாட்டுக்கான பதில் இது முதல் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது நம்ம இதை பண்ண தவிர மூணு டீ மூணு டீயாக வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இங்கே பார்க்குறப்ப இதை பாருங்கள் என்ன இருக்குது மூணு டீயாக மூணு டீயாக தான் வச்சுக்க போகிறேன் அதனால் நான் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்படி இங்கே அடுத்தது நம்ம ரெண்டு டீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு 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 நாலு ரெண்டுமே ரெண்டாம் வாய்ப்பாட்டில் வாழலாம் ரெண்டை பொதுவாக வெளில எடுத்துடலாம் ரெண்டுத்துலேயுமே டீ இருக்கிறதுனால டீயையும் வெளில எடுத்துடலாம் ரெண்டு வெளில போயிடுச்சு ரெண்டு மடங்கு டீல ஒரு டீ போயிடுச்சுன்னா ஒரு டீ உள்ளே இருக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டு எத்தனை மடங்கு நாலு ஆகும் ரெண்டு மடங்கு டீ வெளில போயிட்டுச்சுனால டீ ப்ளஸ் ரெண்டு மட்டும்தான் உள்ளே இருக்கும் இதை நம்ம மூணு எடுத்துக்கலாம் நாலாவது சமன்பாடு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு டீ மைனஸ் எட்டுன்னு இருபடி சமன்பாடு டி பவர் ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்கிற மூணையும் இந்த மைனஸ் எட்டையும் பெருக்க மூணு மைனஸ் எட்டும் மைனஸ் இருபத்தி ரெண்டு நாலு ஆகிடும் காரணிகள் கண்டுபிடிங்க உதாரணத்துக்கு ஆறு நாலு வந்துட்டு இருபத்தி நாலு வர வைக்கலாமா ஆமாம் ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு வர வைக்கலாம் மைனஸ் இருபத்தி நாலு தானே வேணும் ஒரு இடத்துல மைனஸ் போட்டுக்கும் ஆறும் மைனஸ் நாலும் மைனஸ் இருபத்தி நாலு கொடுக்கும் ஆறையும் மைனஸ் நாலையும் கூட்டினீங்கன்னா ஆறு ப்ளஸ் மைனஸும் மைனஸ் ஆகிடும் ஆறில் நாலு போச்சுன்னா ரெண்டு வந்துடும் இப்போ ப்ளஸ் ரெண்டு இங்கே இரு
அப்ப என்ன இருக்கும் டி இங்க இருக்கு மைனஸ் நாலு டி இருக்கு மைனஸ் நாலு வெளியில போயிட்டு டீயை மட்டும் விட்டு போயிடுச்சு அப்ப மைனஸ் நாலு இங்க வந்துடும் டி பிளஸ் ரெண்டு பொதுவான வெளில எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு மூணு டீயும் அங்க ஒரு மைனஸ் நாலும் இருக்கும் இதை நம்ம நாலுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒன்னையும் ரெண்டையும் வகுத்துடலாம் மூணையும் நாலையும் வகுத்து பெருக்கணும் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு டி மைனஸ் நாலு ரெண்டு டி மைனஸ் ஒன்று இதை முதல் மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சது வகுத்தல் இந்த மூணு டீயை நம்ம என்ன பண்ணலாம் மூணு பெருக்கள் டீனு எழுதிக்கலாம் பெருக்கள் என பெருக்கள் போட்டாச்சு இந்த ரெண்டு டீ பவர் ரெண்டு பிளஸ் நாலு டீயோட மதிப்பு என்ன போட்டோம் ரெண்டு பெருக்கள் டி பெருக்கள் டி பிளஸ் ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கோம் இதில் கீழே இருக்கிறதுக்கானது டி பிளஸ் ரெண்டு மூணு டி மைனஸ் நாலு பொதுவான மதிப்புகள்லாம் அடிக்கலாம் மூணு டி மைனஸ் நாலு மேலே இருக்குது கீழேயும் மூணு டி மைனஸ் நாலு இருக்குது டி பிளஸ் ரெண்டு மேலே இருக்குது கீழேயும் டி பிளஸ் ரெண்டு மேலே இருக்குது ஒரு டி மேலே இருக்குது கீழேயும் ஒரு டீ மேலே கீழே இருக்குது இப்போ நம்ம ஆன்சர் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிறதுலாம் எடுத்து எழுதுங்க ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு பெருக்குனா நாலு ஆகிடும் அப்புறம் இங்கே ஒரு ரெண்டு டீ மைனஸ் ஒன்று வரும் வகுத்தல் கீழே இருக்கிற மூணு இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் பெரிய கணக்காக யோசி யோசிக்காதீங்க இருபடி சமன்பாடுகள் இருந்தால் அது தீர்வு கண்டுபிடிச்சி போடணும் அவ்வளோதான் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அது ஒன்று போட கற்றுட்டிங்கன்னா ஆயிரம் கணக்குக்கும் அதே மெத்தட் தான் ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இந்த சம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து பாருங